অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্টাডি সেন্টার বিডির পক্ষ থেকে আজকে আমরা নয় নম্বর অঙ্কটি নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন জিরো ওয়ান সাইন ইনভার্স এক্স বাই রুট আবার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স তো এই অঙ্কটি করার জন্য প্রথমে আমরা এই সাইন ইনভার্স এক্সকে জেড ধরে নিব এ কারণে আমরা লিখলাম ধরি সাইন ইনভার্স এক্স ইকুয়াল জেড এখন পূর্বের অঙ্কের মতোই এখানে আমাকে প্রথমে অন্তরীকরণ করতে হবে সাইন ইনভার্স এক্সকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি এটা সূত্র হচ্ছে ডি বাই ডি এক্স সাইন ইনভার্স এক্স তাহলে হয় অন বাই রুট ওভার অন মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর যেহেতু আমরা একবার অন্তরীকরণ করছি এই কারণে ডি এক্স আর জেডকে করলে ডি জেড হবে আমরা সেটা লিখে নিলাম সাইন ইনভার্স এক্সের সূত্র হচ্ছে অন বাই রুট ওভার অন মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন এইখানে যে কাজটি করতে হবে এইখানে যে মানটি আমরা দেখতে পাচ্ছি জিরো এবং ওয়ান তো এইখানে প্রথমে আমার এক্স আর জেডের মান বের করতে হবে এখানে আমরা এক্স আর জেডের একটা বক্স করলাম এখানে তারপর আমরা জিরো বসালাম এক্সের মান যদি সাইন ইনভার্স এর এখানে জিরো বসানো হয় তাহলে জিরোই হয় জেডের মান জিরো আসবে আর এখানে যখন আমরা ওয়ান বসাবো তখন এখানে আসবে পাই বাই টু এই জিনিসটা কীভাবে হলো সেটা আমরা একটু খেয়াল করি এইখানে যেমন এখানে যখন বলা হচ্ছে সাইন ইনভার্স জিরো তার মানে এখানে হইতেছে সাইন ইনভার্স সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো অতএব এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সাইন ইনভার্সের সাইন কাটা যদি যায় তাহলে জিরোর মান জিরো আর এই আরেকটা জিনিসটা যখন দেখি তখন এখানে যেমন বলছে সাইন ইনভার্স এক্সের পরিবর্তে যখন আমরা এই ওয়ানটা বসিয়ে দিব এখানে তখন হয় ওয়ান তো আমি জানি সাইন ইনভার্স সাইন পাই বাই টু মানে নাইনটি ডিগ্রির মান ওয়ান তখন এটা এটা কেটা যায় পাই বাই টু হয় এই ইসে আমার এইভাবে আমরা মানটা কী করে নিতে পারি বের করে নিতে পারি তো যাই হোক এখন আমরা যখন এটাকে এখানে আমরা ধরে নিলাম সাইন ইনভার্স এক্সকে জেড সেই জেডটা এখানে লিখলাম আর এইখানে আছে কত আমার ওয়ান বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স মানে এই সম্পূর্ণ জিনিসটার পরিবর্তে আমি লিখতে পারি ডি জেড এই কারণে এই উপরের এইটা নিচের এইটা আর হলো এই ডি এক্স এই সম্পূর্ণটার পরিবর্তে আমরা লিখলাম ডি জেড এখন এই জিরোর পরিবর্তে জিরো মানে আমরা যখন এক্সের মান জিরো বসিয়েছিলাম তখন তো এখানে জিরোই এসেছে জেডের মান জিরো যখন আমরা এক্সের মান ওয়ান বসিয়েছিলাম এই ওয়ানটা যখন এইখানে বসিয়েছিলাম তখন আমার জেডের মান এসেছে পাই বাই টু এ কারণে আমি ওয়ানের পরিবর্তে বসিয়ে দিলাম পাই বাই টু আর এটা আমার সূত্র ইন্টিগ্রেশনের প্রথম সূত্র এখন এখানে কিছু নাই মানে পাওয়ার কত আছে ওয়ান আছে তো জেড এটা সূত্র হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান জেডের পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে আমরা যখন এটাকে আরেকটি লাইন বেশি করতাম তাহলে এরকম হইতো জেডের পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান পাই বাই টু সমান জিরো তো এখন এটাকে যদি লেখি তাহলে হয় জেড স্কোয়ার নিচে হয় দুই এক আর এক যোগ করলে দুই হবে এখানে পাই বাই টু জিরো এখন এই যুবক পদ এখানে কিছু মানাই মানুষ যেটির সামনে একটি ওয়ান হয়েছে ওয়ান বাই টু মানে এই হাফটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে থাকে জেড স্কোয়ার মানে আরেকটা লাইন এইভাবে করা যেত মানে এই লাইনের পর হচ্ছে এই লাইন আমরা যদি বেশি করে মানে সম্পূর্ণ ডিটেলস করি তারপরে লাইন হচ্ছে এটা এরপরের লাইন হচ্ছে এটা তাহলে আমরা হাফ এখানে এইভাবে দিতে পারি জি ডি স্কোয়ার পাই বাই টু জিরো আমি সরাসরি করে দিয়েছিলাম যাই হোক এখন এই হাফটা পরিবর্তে লিখলাম এইখানে এই জে ডি স্কোয়ারের জন্য এই জেডের পরিবর্তে একবার পাই বাই টু লিখতে হবে তার স্কোয়ার মাইনাস জিরো স্কোয়ার তো জিরো স্কোয়ার আমার লেখা দরকার নেই এটা জিরোই হয়ে যায় তো পাই বাই টু স্কোয়ার মানে পাই স্কোয়ার বাই ফোর আর এর সামনে টু আছে তো এখানে যদি গুণ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হবে আট এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইট এখানে এইট হয় পাই স্কোয়ার আর এইখানে চার দুই স্কোয়ার করলে চার হয় চার টু গুণে আট হয় তো পাই স্কোয়ার বাই এইট হয় এটা হলো আমার অ্যান্সার আশা করি অঙ্কটি আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা পরবর্তী আরেকটা অঙ্ক নিয়ে এখন আলোচনা করব তো এইখানে যে জিনিসটি আমরা দশ নম্বর অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি জিরো জিরো 
পাই বাই ফোর সাইন ফাইভ এক্স সাইন থ্রি এক্স ডি এক্স তো এই অঙ্কটি বোঝার জন্য আমাকে একটু লক্ষ্য করতে হবে এটাকে আমরা ধরে নিই এ আর এটাকে ধরে নিই বি তাহলে হয় কত সাইন এ সাইন বি তো যাই হোক এখানে সাইন এ সাইন বির আগে একটি সূত্র রয়েছে সূত্রটি হচ্ছে এরকম টু সাইন এ সাইন বি তাহলে এটি হচ্ছে আমার সূত্র এই সূত্রটি সম্পূর্ণ করার জন্য সামনে একটি দুই দরকার এইখানে আমার সেই দুইটি নাই মানে অনুপস্থিত আছে তো সূত্র ফেলতে হলে আমাকে অবশ্যই একটি দুই লাগবে কারণ সূত্রটি হচ্ছে টু সাইন এ সাইন বি তো এই সূত্রটি মিলানোর জন্য আমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এইখানে একটি ইন্টিগ্রেশন দিতে হবে যেহেতু আমরা অতিরিক্ত দুই গুণ করেছি তার মানে এখানে আমাকে দুই দ্বারা কী করতে হবে ভাগ করতে হবে হাফ লেখা মানেই হচ্ছে দুই দ্বারা কী করা এই সম্পূর্ণটাকে ভাগ করা আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এইখানে মনে হইতে পারে হাফ দ্বারা গুণ করেছি মানে সেটাও বলা যাবে কিন্তু আমরা আরও ধরে নেব যে দুই দ্বারা গুণ করেছিলাম তাই দুই দ্বারা কী করলাম ভাগ করলাম এই দুই দ্বারা ভাগকে আমরা হাফ লিখতে পারি তাহলে কি হবে এই দুই আর দুই কাটা যাবে তাহলে আমার মূল লাইন যেটা সেটার সাথে কোনো পরিবর্তন হবে না এই কারণে আমরা এইখানে কি করলাম হাফ দ্বারা মানে দুই দ্বারা ভাগ করলাম এবং দুই দ্বারা গুণ করলাম ইন্টিগ্রেশন জিরো পাই বাই ফোর সাইন ফাইভ এক্স সাইন থ্রি এক্স ডি এক্স এটা একটি সূত্র টু সাইন এ টু সাইন এ সাইন বি এটা সূত্র হচ্ছে কস মানে এটা বাদ দিয়ে দিই মানে বোঝানোর জন্য আমি লিখেছিলাম তো এই টু সাইন এ সাইন বি সূত্র হচ্ছে কস এ মাইনাস বি মাইনাস কস এ প্লাস বি তাহলে সাইনের পরিবর্তে কি হয়ে যাবে তো যাই হোক এখানে আমরা কি করলাম হাফ জিরো ইন্টিগ্রেশন পাই বাই ফোর এখন এই টু সাইন এ সাইন বি ডিএক্স যেটা এই সম্পূর্ণটা সূত্র হচ্ছে প্রথমে কস এ এ মানে কত আমরা বলছি এ হচ্ছে ফাইভ এ মানে এ মাইনাস বি তাহলে ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স সূত্রের মাইনাস এরপরে হবে কস ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি এক্স ব্র্যাকেট ক্লোজ ডিএক্স এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি যদি এখানে আমরা বিয়োগ করি তাহলে হবে টু এক্স এখানে যদি বিয়োগ করি হবে এইট এক্স মানে যোগ করি তাহলে এখানে হবে ফাইভ আর থ্রি যোগ করলে হবে এইট এক্স আর এই মাইনাসটার মাইনাস দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে কি হয়ে গেল হাফ ইন্টিগ্রেশন জিরো পাই বাই ফোর কজ টু এক্স মাইনাস কজ এইট এক্স ডিএক্স যাই হোক আবার আমরা ভুল করে এখানে কস মাইনাস সিক্স এক্স এরকম করবো না কারণ এটা আলাদা অংশ এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে আমরা থিটা হিসাবে ধরছি কস টু এক্স আর কজ এইট এক্স আলাদা জিনিস এইভাবে বিয়োগ করা যাবে না যাই হোক এখন এখানে হাফের হাফ এখানে ইন্টিগ্রেশন জিরো পাই বাই ফোর লিখলাম এখন এই ডিএক্সটা দিয়ে দিলাম কজ টু এক্স ডি এক্স মাইনাস এইখানে আমি দুইটা ভাগে বিভক্ত করছি যেহেতু ব্র্যাকেটের মধ্যে দুইটা অংশ ইন্টিগ্রেশনের আওতায় রয়েছে তো প্রথমটার সাথে একবার ইন্টিগ্রেশন দিব আবার এইটার সাথে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব এই কারণে প্রথমে হাফ হাফে হাফ জিরো ফাইভ বাই ফোরের সাথে কস টু এক্স ইন্টিগ্রেশন করব তারপরে পুনরায় আমি মাইনাস দিয়ে হাফ ইন্টিগ্রেশন জিরো ফাইভ বাই ফোর কস এইট এক্স ডি এক্সের সাথে আমি ইন্টিগ্রেশন করব মানে এই এক জিনিসটাকে আমরা দুইটা ভাগে বিভক্ত করব এই মাইনাসের এইখান থেকে প্রথম অংশ একটা এই অংশের সাথে এই অংশ দিয়ে আরেকটা এই হলো ব্যাপার তার মানে আমি দুইটা ভাগে বিভক্ত করে ফেললাম এখন এটা সূত্র হচ্ছে কজ এ এক্স তো কজ এ এক্স হচ্ছে সাইন এ এক্স বাই এ তো এইখানে সেই সূত্রটি আমরা লিখলাম এইখানে একটি সূত্র আছে এরকম কস এ এক্স এর সূত্র হচ্ছে সাইন এক্স বাই এ তাহলে এইখানে এই প্রথম মানটা হচ্ছে এ দ্বিতীয় মানটা হচ্ছে এক্স তার মানে এখানে প্রথম মানটা হচ্ছে আমার এ এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে এক্স তার মানে এই টুটা হচ্ছে আমার এইখানে এ আর এইটা হচ্ছে আমার এ যাই হোক তাহলে এই হাফের হাফ এই এতটুকুকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশনের সূত্র ফেলি তাহলে হবে সাইন এ এক্স সাইন টু এক্স বাই এ মানে টু 
আর এইখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিতে হবে পাই বাই ফোর জিরো এই মাইনাসের মাইনাস এই হাফের হাফ আবারও একই সূত্র বলেছে কজ এইট এক্স মাইনা বাই এইট আর এই থার্ড ব্র্যাকেট দিব পাই বাই ফোর জিরো আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এটা কীভাবে করলাম আমরা তার পরের লাইনটা দেখছি পরের লাইনটি কি করব আমরা এখানে একটু বলে নিই তাহলে বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে এই টুর সাথে আমরা যদি এই টুকে গুণ দিই তাহলে হয়ে যাবে নিচে ফোর তার মানে ওয়ান বাই ফোর হয়ে যাবে আমরা বুঝতে পেরেছি মনে হয় দুই দুগুণে চার আর এটার সাথে যদি এইটাকে গুণ করা হয় তাহলে হবে আট দুগুণে ষোলো তো আমরা এই কারণে যখন গুণ দিয়েছি ওয়ান বাই ফোর হয়ে গেল মানে দুই দুগুণে চার হয়ে গেল লিখলাম ওয়ান বাই ফোর সাইন টু এক্স যা ছিল তাই পাই বাই ফোর জিরো মাইনাস ওয়ান বাই সিক্সটিন সাইন এইট এক্স পাই বাই ফোর জিরো যা ছিল তাই লিখলাম শুধু নিচের অংশ যেখানে একটা এইট ছিল ওটা বাইরে চলে গেল নিচের টু এখানে টু ছিল ওই দুই দুগুণে কত হয়ে গেল চার হয়ে গেল তো সেটা আমরা এখানে এখানে কি করলাম লিখলাম এখন এই মানটা আমার এই এক্সের পরিবর্তে বসাতে হবে আবার শূন্যকেও বসাতে হবে তার মানে আমি ওয়ান বাই ফোর লিখলাম সাইন টু এক্সের পরিবর্তে পাই বাই ফোর সূত্রের মাইনাস সাইন টু এক্সের পরিবর্তে জিরো তার মানে এখানে সাইন টু ইন্টু জিরো মানে জিরো হয়ে যায় তো এখানে আমরা সরাসরি জিরো দিয়ে দিব মাইনাস ওয়ান বাই সিক্সটিন সাইন এইখানে আটের পর আট এক্স এক্স এই এক্সের পরিবর্তে পাই বাই ফোর তাহলে আমি বসায় দিলাম সাইন এইট ইন্টু পাই বাই ফোর এরপরে সূত্রের মাইনাস সাইন এইট ইন্টু জিরো মানে সাইন জিরো সেটা লিখলাম এই পরের বার জিরোটাকে বসাতে হবে এক্সের পরিবর্তে তাহলে এইট ইন্টু জিরো তো আট দু আটের সাথে শূন্য গুণ করলে শূন্যই হবে সে শূন্য হয়ে গেল আর এই চার দ্বারা আটকে যদি কাটি তাহলে এখানে হয় টু চার দুগুণে আট এখানে টু হবে আর এখানে যদি এই চারকে কাটি দুয়ের সাথে তাহলে নিচে দুই হবে উল্টা ঘটনা ঘটবে এটাই কিন্তু উপরে টু আর এটার কিন্তু নিচে টু হবে যাই হোক এখন এইখানে যে কাজটি হবে ওয়ান বাই ফোর এটার মান পাই সাইন পাইয়ের মান পাই বাই টু মানে নাইনটি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান আর সাইন জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো এই কারণে ওয়ান মাইনাস জিরো লিখলাম এই মাইনাসের মাইনাস ওয়ান বাই সিক্সটিন সাইন টু পাইয়ের মানও জিরো মাইনাস সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো তার মানে এটা এটা সম্পূর্ণটাই জিরো হয়ে যাবে ষোলোর সাথে যদি শূন্য গুণ করা হয় ওয়ান বাই সিক্সটিনের সাথে তাহলে এটা হবে শূন্য আর ওয়ান বাই ফোরকে যদি ওয়ানের সাথে গুণ করা হয় তাহলে ওয়ান বাই ফোর হবে এটাই আমার অ্যান্সার অঙ্কটি আশা করি বুঝতে পেরেছি এখন আমরা এই অধ্যায়ের আরেকটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এখানে আলোচনা শুরুতেই একটি সূত্র দেখতে পাচ্ছি টু সাইন স্কোয়ারে এটা মুখস্থ করে নিতে হবে এই সূত্রটি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু এ টু সাইন স্কোয়ারে ওয়ান মাইনাস কস টু এ আচ্ছা এখন যে কাজটি করব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে পাই সাইন স্কোয়ার এক্স ডি এক্স তো আমরা প্রথমে যে সূত্রটি ফেলার জন্য এই কাজটি করেছি তার জন্য হাফ এবং টু দ্বারা গুণ করেছি পূর্বের অঙ্কের মতো দুই দ্বারা গুণ দুই দ্বারা ভাগ হাফ মানে হচ্ছে দুই দ্বারা ভাগ করা আর এখানে দুই দ্বারা গুণ করেছি গুণ আর ভাগ করার কারণে দুইটা মানের কাটাকাটি যাবে এবং উপরের মানটি আমার ফেরত আসবে আর এখানে আমি লিখলাম সাইন স্কোয়ার এক্স টু সাইন স্কোয়ার এক্স ডি এক্স আর এখানে হাফ টু সাইন স্কোয়ার এক্স ডি এক্সের পরিবর্তে আমি লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স ডি এক্স লিখলাম আর এখানে পাই ছিল সেই পাই আর জিরো জিরো দিলাম এখন হাফ এখন এখানে ওয়ানকে যদি করি আমরা ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন ওয়ানকে করলে হবে কত মানে এখানে ওয়ানকে আমরা যদি করি তাহলে হয়ে যাবে এক্স ইন্টিগ্রেশন ওয়ানকে করলে এক্স হবে আর সূত্র তো মাত্র দেখিয়ে এসেছে সাইন এ এক্স মানে আগের অঙ্কেই মাত্র আমরা দেখেছি যে কজ এ এক্স এ কে বা ডিভার্সেশন আমরা ইন্টিগ্রেশন করলে এটা না হবে সাইন এ এক্স বাই এ তো এটা হচ্ছে এ আর এই অংশটা হচ্ছে এ তাহলে সূত্র হচ্ছে সাইন এ এক্স বাই এ আর এখানে পাই বাই জিরো এখন এই যে কাজটি করতে হবে আমরা মনে হয় আজ যাই হোক আরেকবার সূত্রটি লিখিয়ে দিই ইন্টিগ্রেশন কস এ এক্স থাকলে আমরা লিখি সাইন এ এক্স বাই এ তো সেই সূত্র থেকে কি আমরা লিখেছি সাইন টু এক্স মানে এ এক্স বাই এ মানে হচ্ছে টু সেটা লিখলাম এখন এখানে হাফ আর প্রথমে এইখানে এক্সের পরিবর্তে পাই তারপর 
जिरो बसाल मजखने माइनस दिल माइनस माइनस एपे ये दुईटा भागे विभक्त कर लाइन और एक लाइन बस करते लाइन टी हे ए रकम एक देखिए दी लाइन टी ये हलो बुझते एक सुविधा हो जाह यत भेजे अंक करना दिल बाई बाई जिरो माइनस हाफ सैन टू एक्स बु पाई बिरो एन कि पाई माइनस जिरो माइनस हाफ सैन कत ये बस दीते टू पाई एखे हमार चार हाफ एखे सैन कत आू टू पाई बै टू माइनस सैन जिरो एवं कि करते लिखते परि अथवाटी भाव करा जो ए लाइन टी टू काटी दी हमें करी ये कत आन आनी से कत आू आई सामने हाफ तो हाफ ये लिखल अच्छा हमें ये लाइन टू देखिए दी तो बुझते एक सुविधा होने हाफ ये हे एक एरपे माइनस ये हाफ ये हाफ्ट पेल हलो ये वन आनी टूटा के हाफ आकार लिखल और ये लिखल सैन टू एक्स और एरपे हमें ये दिलम हे ब्रैकेट क्लोज पाई बै जिरो अच्छा हमें ये लाइन टी एक निब ये लाइन पर हाफ एक्स माइनस सैन टू एक्स बु पाई बै जिरो एरपर लाइन ये लिखब हाफ एक्स माइनस हाफ सैन टू एक्स ये जो गुण दी तो सैन टू एक्स बु है पाई बै जिरो एन याफर हाफ लिखल एक्सर परिवर्ते पाई बसिए दिल एक बार तरह हलो माइनस जिरो बसिए दिल नियम जो प्रथम ऊपर बसा नीचे बसा मजखने माइनस दीते हैं तो माइनस दिल माइनस हाफर हाफ लिखल सैन टू एक्सर परिवर्ते पाई सैन टू पाई सूत्र माइनस एन नीचे बसाते हैं सैन टू इंटू जिरो मान हे जिरो एखे और एक लाइन हो टू इंटू कत है जिरो मान जिरो जाए ये हाफ एखे जिरो थे पाई वियोग दी मैं पाई जो शून्य के बाद दिए दी तो पाई माइनस हाफ सैन टू पाइर मान हल जिरो सैन जिरो डिग्री मान हो जिरो एन जिर साथ हाफ के जो गुण दी जिरो और ये हाफ साथ पाई गुण द्वारा हाफ इंटू पाई और ये माइनस जिरो है ये तो लिखी नहीं जैक कम लिखते हैं ये जो गुण दी पाई बै टू पाई टू अनेक साथ गुण है पाई पाई एक्के पाई आप जेटा बी और हलो पाई दुई पाई बै टू ये हे अन्सार तो हमारे अंकटू हो गो जैक आजकल मत ये समाप्त करवर्ती क्लस बाकी अंकगल नहीं आलोचना कर अध्याय सबा के असंख्य धन्यवाद जाची स्टाडी सेंटर भिडियो थार्जन ए भिडियोगे देखार जो